ఓకే అండి సో ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ వీ హ్యాడ్ అన్ ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ అండ్ అబౌట్ వీ వర్ we were discussing about our institute and what we will be teaching and uh, today we will be diving into the course and ante me ee roju we will be just learning about what all things are present in the course and what we will be learning in this course and also meeru ante ee softwares ela install cheyali and also meeru oka vela meeto laptops ilanti velakapothe meeru practice anedi ekkada cheyali ilanti vanni chupisthanu ante and from tomorrow onwards manam direct inga course content lo kellipothuntamu సో ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ క్లాస్ ఎందుకు నేను సపరేట్గా అదే పనిగా చూపించి చూపిస్తున్నాను అంటే అండి మేము చూపించిన ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము రేపటి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కంటెంట్ కానీ లేకపోతే అదర్ థింగ్స్ లైక్ లెట్స్ ఏ మీకు ఇచ్చే కోడ్ ఫైల్స్ కానీ మీరు చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అంటే మేము చెప్పే కంటెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో మీరు నేర్చుకుంటేనే నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ మీకు అర్థమవుతాయి లేకపోతే ఇప్పుడు రోజు ఎవ్రీ డే క్లాసెస్ ఏ క్లాసెస్ అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటేనే మీరు ఫాలో అవ్వగలరండి అందుకనే ఈ క్లాస్ సపరేట్గా వీఆర్ అగైన్ కీపింగ్ దిస్ క్లాస్ జస్ట్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఆల్సో హౌ టు ప్రాక్టీస్ ద కంటెంట్ వీ 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 టెల్ యూ ఓకే కొంతమంది వాయిస్ నాట్ క్లియర్ అండ్ స్క్రీన్ నాట్ క్లియర్ అంటున్నారండి అంటే మీకు ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మీ ఇంటర్నెట్ ఏమన్నా కనెక్టివిటీ ఎందుకంటే మోస్ట్లీ బా బాగుండాలి ఎందుకంటే నా నా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయండి అవి మీకు ఎలా వస్తాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి మార్కెటింగ్ వాళ్ళు చెప్తారు టీం వాళ్ళు వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారు రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మీరు ఈ ఓన్లీ ఈ క్లాసెస్ అంటే ఈ బ్యాచెస్ జరుగుతున్నంత వరకు మీకు రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఎలా అనేది వాళ్ళు చెప్తారు తర్వాత మళ్ళీ అవైలబిలిటీలో ఉండవు సారీ ఓకే ఓకే సో ఐ థింక్ నాది వాయిస్ కొంతమందికి ఉందండి సో అందరికి విజిబుల్ గానే ఉంది సో ప్లీజ్ ఎవరికన్నా మీకు నా కొంచెం నా వాయిస్ కానీ స్క్రీన్ విజిబుల్గా లేకపోతే ప్లీజ్ రీకనెక్ట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ అంటే నెట్వర్క్ ఇష్యూ చెక్ చేసుకోండి ఓకే డైవింగ్ ఇన్ టు ద సినిమా సో దీంట్లో మనము వై వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అంటే వీ విల్ బి లర్నింగ్ అబౌట్ పైతర్ అండి అంటే దిస్ మోర్ అంటే నేను మీకు యాజ్ నేను మీకు ఎస్టడే చెప్పాను కదా పైథాన్లోనే మనం ఏంటంటే వీఆర్ మోస్ట్లీ రిలే లర్నింగ్ అబౌట్ నాట్ జస్ట్ జనరల్ పైథాన్ మనము మోస్ట్లీ వీఆర్ లర్నింగ్ మోర్ ఇన్ టు పైథాన్ ఎందుకంటే పైథాన్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ బేస్ ఫర్ బిల్డింగ్ సంథింగ్ సో పైథాన్లోనే చాలా ఉందండి ఇప్పుడు మీరు ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు అంటే జస్ట్ రైటింగ్ వెబ్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఏపీఐస్ బిల్డ్ చేయడం కానీ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి సో ఇందులో దిస్ కోర్స్ విల్ బి మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ టువర్డ్స్ పైథన్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ద డేటా సైన్స్ ఈ షార్ట్ టర్మ్ దాంట్లో మీకు పైథన్ ఏదైతే కావాలో డేటా సైన్స్కి రిలేటెడ్ అంటే ఫస్ట్ మనము ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకుంటామండి మీ విల్ బి లర్నింగ్ మోర్ ఇన్డెప్త్ అబౌట్ ద పైథన్ మీకు చూపిస్తాను నేను సిలబస్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి లర్నింగ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథన్ పైథన్ ప్రోగ్రామింగ్ మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళాలన్నా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు నెక్స్ట్ ఒక వెబ్ డెవలపర్ అవ్వాలన్నా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలి అవ్వాలన్నా ఫస్ట్ పైథన్ బేసిక్స్ అన్ని మేము నేర్పిస్తామండి ఆ పైథన్ బేసిక్స్ అన్ని మీరు ఇందులో నేర్చుకొని నేర్చుకున్న తర్వాత మోస్ట్ ఇంకా డేటా సైన్స్ కొంచెం కావాల్సిన రిలేటెడ్ లైబ్రరీస్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉంటాయండి ప్యాండాస్ నంఫై సైకిట్ లర్న్ సీబాన్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిమ్ సో ఇలాగా కోర్స్ ఒక కోర్సుకు తగ్గ రిలేటెడ్ కో లైబ్రరీస్ అనేవి మనకి అవసరం అవుతాయి సో అందుకని మనము ఆ రిలేటెడ్ లైబ్రరీస్ని నేర్చుకుంటాం ఆ లైబ్రరీస్ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి జస్ట్ అందులో నేర్చుకోవడమే కాదు వీల్ ఆల్సో బి ప్రాక్టీసింగ్ దోస్ అండ్ ఆల్సో నేను మీకు చూపించాను కదా అందులో కావాల్సిన కొంచెం రిలేటెడ్ అవి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రన్ కూడా చేసి మీకు చూపిస్తానండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ 
ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డేటా సైన్స్ కానీ బిగ్ డేటా ఇది అందిట్లోనూ మనం డేటా డేటా అని వింటున్నాం కదా అండ్ ఆల్సో ఈ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా చూసినా కానీ రీసెంట్గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఈ బిగ్ డేటా కానీ డేటా సైన్స్ కానీ డెవాప్స్ కానీ క్లౌడ్ కానీ ఇలాగా మోస్ట్లీ ఈ డేటా ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ ఈ బిగ్ డేటా అనేది ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నియర్లీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి అవైలబుల్లో ఉన్నాయండి ఈ రీసెర్చ్ అనేది ఆల్రెడీ అల్గోరిథమ్స్ డేటా సైన్స్ ఇదంతా ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మనకి అవైలబుల్లో ఉంది బట్ ఇప్పుడు మాత్రమే ప్రామినెన్స్లోకి ఎందుకు వచ్చాయి అనేది మనం చూసుకో చూ చూడాలి మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా మధ్యలో కొంచెం ఉన్నా ఐ విల్ బి చెకింగ్ దిస్ చాట్ అండి ఫ్రీక్వెంట్లీ సో మీరు మధ్యలో ఏమన్నా నేను ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ మీకు ఏమైనా చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా ఏదన్నా అర్థం కాకపోయినా యూ కెన్ జస్ట్ పోస్ట్ ఇట్ హియర్ ఐ విల్ ట్రై టు బి లుకింగ్ ఇన్ టు ద చాట్ ఫర్ ద డౌట్స్ అండ్ నేను ఐ విల్ ట్రై టు క్లియర్ దాట్ సో మనకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అంటిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ముందు వరకు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ముందు వరకు కూడా మనకు వన్ జీబీ ఆఫ్ డేటా అంటే మనకి బిఎస్ఎన్ఎల్ కానీ ఎయిర్టెల్ కానీ ఇప్పుడు మీకు ప్రైసెస్ మేబీ మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు బట్ మేము ఉన్న టైంలో మాకు అరౌండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ వరకు కూడా వన్ జీబీ ఆఫ్ డేటా అరౌండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ టైంలోనే మంత్లీ ప్లాన్లో మంత్ ఒక మంత్కి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్పుడు వన్ జీబీ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది మంత్ మొత్తం అండ్ అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ అంతే సో అలా ఉండేది డేటా ప్యాకేజెస్ సో డేటా వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్ మాకు అప్పుడు సో అంటిల్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు డేటా వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్ ఎవరైనా డేటా అంటే ఈ ఇంటర్నెట్ వాడాలనుకుంటే వెరీ లిమిటెడ్ ఇంకా లేదు అనుకుంటే బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్స్ తీసుకుంటే మాత్రమే డేటా అవైలబిలిటీ ఉండేది సో ఈ ట్వంటీ ఒక్కసారిగా ఈ జియో వచ్చాక అసలు జియో అనే కాదు అంతకు ముందు కూడా ఈ బ్రాడ్ ప్లాన్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువ అవైలబిలిటీలో అయిపోయి ఇంటర్నెట్ అనేది అందరికీ కొంచెం అవైలబుల్లోకి వచ్చాక సో మన ఇంటర్ మన డేటా అనేది మోస్ట్లీ సడన్గా ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయిందండి అంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు మీ డే టు డే లైఫ్లో మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారో మోస్ట్లీ మనము ఒక మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది అంటే లెట్స్ ఏ మీరు ఈరోజు లే ఇప్పుడు ఈరోజు ఫ్లిప్కార్ట్ మీ పాస్ట్ హిస్టరీ కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేశారు మీ పాస్ట్ మీరు ఈరోజు నిన్న ఆర్ లెట్స్ ఏ పాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ పాస్ట్ వన్ ఇయర్ మీ మీ మొత్తం ఎన్నెన్ని ఆర్డర్స్ పెట్టారు మీరు డైలీ బ్రౌజింగ్ బిహేవియర్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూస్తే కూడా మీరు ఈరోజు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ బ్రౌజ్ చేశారు అనుకోండి మీ బ్రౌజింగ్ బిహేవియర్ బట్టి ఇమ్మీడియట్గా మీ ఫ్యూచర్ రికమెండేషన్స్ కూడా వాళ్ళు చేస్తారు సో ఇలా చేయాలంటే ముందు మీ డేటా మొత్తం క్యాప్చర్ చేయాలి ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్టే కాదండి అమెజాన్ కానీ లైక్ ఆర్ లైక్ యూట్యూబ్ మీరు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వెళ్ళారు మీరు చూసే మూవీస్ బట్టి మీరు చూసే కంటెంట్ బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది సో అండ్ ఆల్సో అది ఒక్కటే కాదు ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్లో మీరు వెళ్ళి ఏదన్నా ఒక కోర్స్ గురించి కొట్టండి ఎగ్జాంపుల్ ఏదో వద్దు జస్ట్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ అని కొట్టేసేయండి మీరు ఒక్కసారి డేటా సైన్స్ కోర్స్ అని కొట్టగానే మీకు ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మొత్తం మీరు చూడండి స్కేలర్ గ్రేట్ లర్నింగ్ అప్గ్రాండ్ ఇలా ఇలాంటి రిలేటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్సే వస్తాయి ఒకవేళ ఇంకా అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏదన్నా అదర్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఏదైనా కొట్టండి లేదంటే యోగా ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా యోగా క్లాసెస్ అని కొట్టండి మీరు చూస్తారు అప్పుడు యోగా యోగా టీచర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లేకపోతే యోగా ప్రోడక్ట్స్ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ చూస్తారు సో మీ ప్రతి స్టెప్ మానిటర్ అవుతా ఉన్నారు అంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో మీరు చేసే ప్రతి స్టెప్ మీ బ్రౌజింగ్ కానీ మీ పర్చేసింగ్ కానీ మీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీరు ఎక్కడెక్కడ పర్చేస్ చేస్తున్నారు మీ బ్రౌజింగ్ బిహేవియర్ మీరు అంతెందుకు ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో మీరు ఏ ఏరియాస్ తిరుగుతున్నారో దాన్ని బట్టి కూడా మీ ఏరియా ఆల్రెడీ మీ లొకేషన్ కూడా ట్రాక్ అవుతుంది అంటే ఇదంతా ప్రైవసీ అండి కంపల్సరీ ప్రైవసీ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కానీ కొన్నిటికి మీరు ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఇస్తారు కాబట్టి సో దే వాంటెడ్ టు జస్ట్ మీకు మాత్రమే పర్సనలైజ్
అంత ప్రతి ఒక్కరి బిహేవియర్ గ్యాదర్ చేయాలి ఎందుకంటే మార్కెటింగ్ అలా ఉంటుంది ఈచ్ పర్సన్ కి సో డేటా అనేది ఒక పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సడన్ గా ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయిపోయింది అండి ఇప్పుడు రోజు కి వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ డేటా కూడా వీఆర్ అది కూడా మనకి తక్కువగా వస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ టూ జీబీ డేటా కూడా సరిపోవట్లేదు ఒక్కొక్క పర్సన్ కి సో ఇప్పుడు మీరు అలా చూసుకుంటే ఓవరాల్ ఇండియా వైడ్ గా ఎంత మంది మనకి ఎంత మంది పాపులేషన్ చూడండి ఆ డేటా చూడండి సో ఇంత డేటాని మనం హ్యాండిల్ చేస్తూ మనం డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తూ ప్లస్ మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి పర్సనలైజ్డ్ రికమెండేషన్ అండ్ పర్సనలైజ్డ్ సజెషన్స్ కావాలి సో అట్లా ఇప్పుడు నేను ఒక యూట్యూబ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదండి అంటే మీరు డేటా సైన్స్ కోర్స్ అనేది సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఆర్ కాల్డ్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్ మీకు అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ అలగొడదామే సో అది దాని రికమెండేషన్ సిస్టమ్ సో ఈ డేటా సైంటిస్ట్ కానీ ఇప్పుడు మీరు బిగ్ డే ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు సో ఇలాంటి రకరకాల ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఈ కామర్స్ అండి ఇలాంటి డేటా క్యాప్చరింగ్ ఎవ్రీ చోట జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళారు మీ పేరు మీద ఒక ఐడి క్రియేట్ చేసి మీకు ఒక పర్ పర్సనలైజ్డ్ ఐడి ఉంటుంది మీకు ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు కాదు కదా టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మరి అపోలో ఎగ్జాంపుల్ అపోలోకి వెళ్ళారు మీకు మీకంటూ ఒక పేషెంట్ హిస్టరీ ఉంటుంది మీకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ అంతేకాదు ఇప్పుడు మీరు మెడికల్ షాప్స్కి వెళ్తున్నారు మీరు మెడికల్ షాప్స్లో కూడా ఇప్పుడు మన ఫోన్ నెంబర్తో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది మీ లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఏమేమి పర్చేస్ చేస్తున్నారో మొత్తం మా హిస్టరీ మొత్తం వాళ్ళతో ఉంటుంది సో ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈ కామర్స్ అనుకోండి హెల్త్ కేర్ కానివ్వండి రీటైల్ కానివ్వండి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి ఎవ్రీ చోట మన డేటా ఉంటుంది సో ఈ డేటాని తీసుకొని మనము కస్టమర్కి తగ్గట్టుగా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ ఆటోమేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఒకటే అని కాదండి ఇప్పుడు ఇంకా వేరే సోర్సెస్ ఇంకా ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా ఇమేజ్ అనలెటిక్స్ వస్తుంది అంటే ఇమేజ్ని మీరు మేబీ ఇప్పుడు చూసింటే చాట్ జీపీటీ జనరేటివ్ ఏఐ ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి సో ఇదంతా టెక్స్ట్ డేటా అండ్ ఇమేజ్ డేటాతో డేటా సైన్స్ క్రియేట్ చేసే వండర్స్ సో ఇవన్నీ డేటా సైన్స్తోనే పాసిబుల్ అండి ఇవన్నిటికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు డేటా కావాలి సో ఆ డే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకు వచ్చిన డేటా ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల ఈ రీ ఒక పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి డేటా ఎక్కువగా అవైలబిలిటీతో ఉండడంతో డేటా ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ అయింది అండ్ ఈ డేటా సైన్స్ కూడా ప్రామినెన్స్లోకి ఎక్కువగా వచ్చేసింది డేటా ఎప్పుడైతే అందరికీ డేటా అవైలబుల్ అయిపోయిందో అందరికీ సో ప్రతి ఒక్క కంపెనీ అంటే ఒక ఈ కామర్స్ కానివ్వండి ఒక బ్యాంకింగ్ కానివ్వండి ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కంపెనీ వాడు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరికీ డేటా అవైలబుల్ వచ్చేయడంతో కస్టమర్స్ ట్రాక్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అలా సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది అర్థమైంది కదా ఈ డేటా సైన్స్ తీసుకొని మనం ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అయితే దాని ద్వారా ఏం చేస్తామంటే ఈ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తామండి ఈ డేటాని తీసుకోవడం క్లీన్ చేయడం ప్రీ ప్రాసెస్ చేయడం దాన్ని కన్వర్ట్ చేయడం అల్గోరిథమ్స్కి ఫిట్ చేయడం ప్రిడిక్షన్స్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ మనం చేస్తాం సో నేను జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాను బట్ యాజ్ అండ్ మనం లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ మోర్ అండ్ మోర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ సో నేను ఇందాక చెప్పిందే అండి ఎందుకు డేటా ఆల్ అరౌండ్ అంటే లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటా మనం కలెక్ట్ అవుతాం అండి ఎవ్రీ డే సో ఈ డేటా మొత్తము వెబ్ డేటా కానివ్వండి ఈ కామర్స్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ పర్చేసింగ్ సోషల్ నెట్వర్క్ మీ ఫేస్బుక్ ఇలా ప్రతి డేటా ఏదో ఒక వేర్ హౌస్లో ప్రైవసీ కన్సర్న్స్తో సేవ్ అవుతుంది అది మీ మీరు ఇచ్చే పర్మిషన్స్ బట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకొని మీ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాడుకుంటుంటారు బట్ ఎవ్రీ ఎక్కడ చూడండి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఈ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి గూగుల్ మాత్రమే ఒక్క రోజుకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో చెప్పిన డేటా ట్వంటీ పెటాబైట్స్ అండి సో ట్వంటీ పెటాబైట్స్ అంటే మనం మనం జనరల్గా మనకు తెలిసిన టర్మ్స్ ఏంటంటే జీబీ పెటాబైట్స్ పెటాబైట్స్ అంటే వన్ థౌజండ్ జీబీ ఇంకా పెటాబైట్స్ అంటే వన్ మళ్ళీ వన్ థౌజండ్ టీబీ సో గూగుల్ అప్పటికే ట్వంటీ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఫేస్బుక్ ట్వంటీ టెరాబైట్స్ ఆఫ్ లాగ్స్ సో ఇంతింత డేటా ఆ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనే హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇంకా ఇప్పుడు కరెంట్ డేటా నీడ్స్ అయితే అసలు మనము ఇంకా దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేయలేం అంత హెవీ
అండ్ ఈ బిగ్ డేటా అనేది ఏం చేస్తుందంటే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ డేటా జనరల్గా ఈ త్రీ వి కాన్సెప్ట్ అని ఉంటుంది బిగ్ డేటాలో అంటే వాల్యూమ్ వెలై వెలాసిటీ అండ్ వెరైటీ అంటే ఇప్పుడు ఇంత లార్జ్ డేటాని ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ డేటాని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఫ్లిప్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ బ్రౌజింగ్ డేటా ఉంది ఇది డైరెక్ట్గా ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళదండి ఫస్ట్ ఒక డేటా వేర్ హౌస్ కానీ పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇంత పెద్ద ఈ డేటాని మళ్ళీ దాన్ని మనం సేవ్ అక్కడి నుంచి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత మన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ప్రాసెస్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకుంటాం సో ఆ ప్రాసెసింగ్ని మనం బిగ్ డేటా అంటారు ఎందుకంటే అంత లార్జ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తూ వాల్యూమ్ అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా ఆ సైజ్ ఆఫ్ డేటాని మూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఇప్పుడు మనకి మీరు పెన్ డ్రైవ్స్లో చూస్తే ఒక పెన్ డ్రైవ్ మనం ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసి ఒక ట్వంటీ థర్టీ జీబీ ప్రాసెస్ చేయాలంటేనే అది ఈజీగా త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఏకంగా పెటాబైట్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా అండి టెరాబైట్ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా మూవ్ అవ్వాలి దానికి ఇంకా ఎన్ని డేస్ పడుతుంది సో అందుకని మనకు అలా అన్ని డేస్ పడితే మనం ఎలా ప్రాసెస్ చేయగలము ఆ డేటాని అసలు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ఒక్కసారి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి అంత టైం పడితే ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో అందుకని మనం వెలాసిటీ అంటే ఈ లేటెన్సీ అంటే ఎంత స్పీడ్తో మూవ్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ వెరైటీ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇప్పుడు ఇది ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంది ఈ డేటా అనేది ఒకే చోట ఒకే ఉండదండి ఇప్పుడు రకరకాల సర్వర్స్లో స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ డేస్ డేటా ఒక సర్వర్లో ఉంటుంది ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ డేటా ఇంకో సర్వర్లో ఉంటుంది ఇలాగా నెక్స్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇప్పుడు టెక్స్ ఎక్సెల్ డేటా ఏమో ఎక్సెల్ షీట్స్లో సేవ్ అవుతుంది ఇమేజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కంప్లైంట్ ఫ్లిప్కార్ట్లోనే ఏదో కంప్లైంట్ రేస్ చేశారు ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేశారు సో అక్కడ ఇమేజ్ అప్లోడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు ఒక కామెంట్ రాశారు మీ రివ్యూ రాశారు రివ్యూస్ ఏమో టెక్స్ట్ సో చూడండి డేటానే ఎంత రకరకాల అంటే ఎక్సెల్ డేటా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ డేటా ఇమేజ్ డేటా ఈ ఫామ్ ఆఫ్ డేటాని సో మనము డేటా ప్రాసెసింగ్కి ఇంత వాల్యూమ్ ఇంపార్టెంట్ వెలాసిటీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరైటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తూ డేటాని మేనేజ్ చేయడం బిగ్ డేటా అంటారండి ఈ బిగ్ డేటాలో వాట్ దే డూ బిగ్ డేటా ఇంజనీర్స్ కానీ బిగ్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ వాట్ దే డూ ఇస్ దే ట్రై టు హ్యాండిల్ ద డేటా ఫస్ట్ వాళ్ళు డేటా ట్రాన్స్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ని మోస్ట్లీ డేటా ఎలా సేవ్ చేయాలి ఎఫిషియంట్గా ఎలా సేవ్ చేయాలి అంటే లెస్ లెస్ స్పేస్లో మోర్ మోర్ డేటాని ఎలా సేవ్ చేయాలి అండ్ ఈ డేటా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక సర్వర్స్ కానీ ఏదైనా కొలాబ్స్ అయింది అనుకోండి అలాంటి టైమ్స్లో కూడా మనం డేటా లాస్ అవ్వకూడదు సో అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉండాలి ఒక డేటా రెండు మూడు కాపీస్ ఉండాలి సో అలా ఆ కాపీస్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇదంతా ఒక బిగ్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ బిగ్ డేటా సైంటిస్ట్ చూసుకుంటాడండి ఓకే మూవింగ్ ఆన్ ఓకే సో జాహ్నవి ఐ థింక్ మీరు వాయిస్ రావట్లేదని పెట్టారు వేరే వాళ్ళు అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి ఓకే అండి సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పింది ఏనండి అంటే డేటా ఏది ఇది పీరియాడిక్ రిపోర్ట్స్ వెబ్ వీడియో అవన్నీ ఇలాంటి ఏ డేటానైనా ప్రాసెస్ చేయడం ఈ బిగ్ డేటా అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా వీ హ్యావ్ జస్ట్ నేను మూవింగ్ ఆన్ ఇదంతా జనరల్ డెమో కాబట్టి నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాను ఇందులోనే రిలేషనల్ డేటా ఉంటుంది టెక్స్ట్ డేటా ఉంటుంది నేను మీకు చెప్పాను కదా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ డేటా ఉంటుంది స్ట్రీమింగ్ డేటా అంటే వీడియోస్ కొంత ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు లైవ్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ కూడా సేవ్ అవుతుంటుంది చాలామంది ఇప్పుడు మనకి యూట్యూబ్లో హీరోస్ సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళందరూ లైవ్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ చేస్తూ ఉంటారు యూట్యూబ్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ లేకపోతే అదర్ వీడియో అదర్ వెబ్సైట్స్ నుంచి సో అలాంటి డేటా సేవ్ అవుతుంది సో ఇంత డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నేను మీకు చెప్పాను కదండి వాట్ డూ వీ డూ విత్ దిస్ డేటా ఇంత మనం ఈ డేటాని అంతా సేవ్ చేశాక అప్పుడు మన ఒక డేటా సైంటిస్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇది సేవ్ అయ్యాక దీన్ని క్వైరీ చేయడం తీసుకురావడం అంటే ఫస్ట్ సేవ్ చేశాక దీన్ని ఫిల్టర్ చేసి తీసుకొని వస్తారు తర్వాత మనము 
ఈ డేటా సైన్స్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుందండి ఎక్కడ అండి ఇక్కడ సో వాట్ ఈస్ డేటా సైన్స్ అంటే ఈ డేటా సైన్స్ లో ఒక్క ఒక్క డిసిప్లిన్ కి రిలేట్ అయిన సబ్జెక్ట్ అయితే కాదండి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు డేటా అనేది ఏ ఫీల్డ్ కైనా చెందొచ్చు ఇట్ క్యాన్ బి మెడికల్ ఈ కామర్స్ హెల్త్ కేర్ రీటైల్ ఫినాన్స్ ఫ్రాడ్ అనలెటిక్స్ ఇంకా లేకపోతే అగ్రికల్చర్ నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ ఇలాంటి ఏ ఫీల్డ్ అయినా కానీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ డేటా దాన్ని మనం తీసుకుంటాం అనలైజ్ చేస్తాము ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాము ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాము మనకు కావాల్సిన మనకు కావాల్సిన గోల్స్ అండ్ స్కోప్స్ని మనం గోల్స్ని అచీవ్ చేస్తాం సో ఇంకా ఈ డేటా సైన్స్కి ఏదేది కావాలి అంటే బేసిక్స్ ఇందులో ఏముంటాయి అంటే ఇప్పుడు కం కంప్యూటర్ సైన్స్ కొంచెం రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ అండి ఇది ఇప్పుడు ఈ డేటా సైన్స్కి మనకు కావాల్సింది దీంట్లో ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ ఇవన్నీ మోడల్స్ అంటే విజువలైజేషన్ ఉంటుంది డేటా వేర్ హౌస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంప్యూటింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యాథ ఒక కొంచెం బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కావాలి మనం అది కూడా చూస్తాం ఇందులో నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా కావాలండి స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి ప్రాబబిలిటీ కావాలి అవన్నీ మనం ఇందులో చూస్తాం వీ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు దాట్ ఓకే గో ఈ డేటా సైన్స్ మల్టీ డిసిప్లినరీ అనే దానికి జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ఇది నెక్స్ట్ మనము ఈ డేటా సైన్స్ ఏమేమి అంటే ఒక డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి ఏమేమి ఉంటుంది డొమైన్ ఎక్స్పెక్టీస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డొమైన్ ఎక్స్పెక్టీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాము ఏదో ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నామా చేసామా అన్నట్టు కాదండి దాని దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి నేను మీకు ఇది మోర్ అండ్ మోర్ లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ అర్థమవుతుంది సో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది బేసిక్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కంప్యూటింగ్ అంటే కంప్యూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు పైతాన్ పైతాన్ రిలేటెడ్ అల్గోరిథమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ రీసెంట్గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హైలీ సెల్లింగ్ కోర్స్ అండ్ ఆల్సో హైలీ పెయిడ్ జాబ్ కూడా డేటా సైన్సే అండి ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పటికి ఇప్పుడు టాప్ ఐటీ కోర్సెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని కొట్టిన మోస్ట్ హైలీ పెయిడ్ జాబ్స్ అని కొట్టినా కూడా మీకు ఫస్ట్ మీ గూగుల్లో వెతికితే కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది డేటా సైంట్ డేటా సైన్స్ అండ్ డేటా సైంట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ హైలీ లెర్న్డ్ కోర్సెస్ ఓకే క్విక్లీ ఇంకా మనం దీనికి సిలబస్కి వెళ్ళిపోదాం అండి ఇది ఎగ్జాక్ట్ అని నేను చెప్పట్లేదండి బట్ అసలు మనం ఏం నేర్చుకుంటామో డేటా సైన్స్లో అంటే సారీ పైతాన్ ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ టర్మ్ పైతాన్ కోర్సులో మీరు ఏమేమి నేర్చుకుంటాము అనే దానికి నేను మీకు ఒక బ్రీఫ్గా చూపిస్తున్నానండి ఇందులో అంటే ఇది ఫుల్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ డేటా సైన్స్ కోర్సు బట్ మనము ఇందులో కొన్ని నే ఏమేమి ఉన్నాయని మీకు చూపిస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ కోర్ ప్రైతాన్ ఇంట్రొడక్షన్ టు స్క్రిప్ట్ ఇంకా వేరియబుల్స్ ఇన్ పైతాన్ ఉంటుంది అంటే వేరియబుల్స్ అంటే మనం ఈ పైతాన్లో వేరియబుల్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లూప్స్ ఇంకా లిస్ట్ టపుల్స్ అనేవి డేటా స్ట్రక్చర్స్ దాన్ని మనము ఆ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకుంటాము సెట్స్ ఈ సెట్స్ లిస్ట్ టపుల్ డిక్షనరీస్ ఇంకా ఓఎస్ మాడ్యూల్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఆఫ్ పైతాన్ అంటే అసలు మీరు ఫస్ట్ ఏ సింపుల్ ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా మీకు ఇలా ఇవన్నీ కావాలండి సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ ఇంట్రో క్లాసెస్లో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకే దాని తర్వాత అవి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పైతన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఐడిఈస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ కవర్ అయిపోతాయండి ఇక్కడ మీకు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం సీక్వెన్సెస్ లిస్ట్ టప్పులు ఫర్ లూప్స్ ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని మిస్ అయ్యాయి అంటే ఇఫ్ లూప్ ఫర్ లూప్స్ ఈ పైతన్ లూప్స్ అని సింపుల్గా వీటి మెన్షన్ చేసేసాడు బట్ మనము ఇఫ్ లూప్ ఫర్ లూప్స్ ఇంకా వైల్డ్ లూప్స్ మల్టిపుల్ అందులో కొంచెం మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాము నెక్స్ట్ లర్నింగ్ పై ఈ స్ట్రింగ్స్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాము నెక్స్ట్ డిక్ డిక్షనరీస్ కొన్ని బేసిక్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఎలా రాయాలి అనే దానికి కూడా మనం చూస్తాము ఇంకా తర్వాత ఈ ఇందులో ఇది ఇక్కడ పైతన్ ఐడిఈ ఎన్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇది అండి నెక్స్ట్ 
ఈ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ స్వాపింగ్ ఇది ఎక్కువ చో ఇది నేర్చుకుంటాము వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి వాల్యూస్ ఈ మీన్ అసైన్ ఈ మీన్ నెక్స్ట్ ఈ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాము ఇంకా ఈ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా కొంచెం డీప్గా వెళ్తామండి బేసిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ కాకుండా మనం ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్ళి ఎందుకంటే మనకి టెక్స్ట్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ కూడా కావాలి డేటా సైన్స్లో టెక్స్ట్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అనే పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ విల్ బీ ఆల్సో లుకింగ్ మోర్ ఇన్ టు ద స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఆపరేటర్స్ దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయండి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ నేను మీకు కొంచెం అప్పుడే ముందు రోజు కూడా చెప్తానండి ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనం ఇంటర్మీడియట్లో ప్లస్ టూ లెవెల్లో నేర్చుకున్నాం కదండి అండ్ ఆర్ ఇఫ్ ఎక్స్ఆర్ ఎక్స్నార్ ఇలాంటి ప్లస్ టూ మ్యాథమెటిక్స్ కొన్ని నేర్చుకున్నాము సో మీరు అలాంటి అలాంటివి ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంలో అసైన్మెంట్ అంటే ఈ మామూలు ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూస్తామండి ఇక్కడ సో ఆ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండి ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ డబల్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ అంటే అడిషన్ సపరాక్షన్ డివిజన్ క్వశ్చన్ట్ ఇలాంటి ఆపరేటర్స్ వాటి యూసేజ్ అలాగా నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇవన్నీ చూస్తామండి ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇంకా డెప్త్గా డెలిటింగ్ ఒక ఇప్పుడు ఒక టప్పుల్ని తీసుకుంటే అసలు ఆ టప్పులు ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి ఎలా దాన్ని ప్యాకింగ్ అన్ప్యాకింగ్ క్రియేటింగ్ ఒక నెక్స్ట్ టప్పులు నెక్స్ట్ ఆ టప్పుల్స్ని ఎలా డెలీట్ చేయాలి వాటిని ఎలా స్లైస్ చేయాలి వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ ఒక్క సింపుల్ అంటే టప్పులు అనేది ఒక చిన్న డేటా స్ట్రక్చర్ కానీ అది మనం ఇంత డెప్త్గా ప్రతి ఫంక్షనాలిటీ మీకు చూపిస్తాం పైత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా డిక్షనరీస్ పైతన్ అంటే ఇక ప్రతి మాడ్యూల్కి ఇన్డెప్త్గా సిలబస్ ఇక్కడ జస్ట్ చూపిస్తున్నాను నేను అంతే ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఏమేమి నేర్చుకుంటాము అంటే ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్లో ఎలాంటి ఫైల్స్ ఫైల్ ఎలా రీడ్ చేయాలి అలాంటివన్నీ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకే ఇంకా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనం చూస్తాం ఇంక ఇది అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితేనండి ఇఫ్ మీట్లో ఎవరైనా ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే మీరు ఇవన్నీ ఫస్ట్ అనకుండా అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందండి అనకుండా డౌన్లోడ్ అని మీరు జస్ట్ నేను మీకు ఇది పోస్ట్ చేస్తాను ఈ అనకుండా డౌన్లోడ్ అని కొడితే ఇక్కడ కొడుతున్నాను చూడండి ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రై ఐఎమ్ జస్ట్ పేస్టింగ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్ ఈ అనకుండా డౌన్లోడ్ అనేది సో ఇది మీరు ఇది మీరు టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ అనకొండా డాట్ ఓఆర్జీ అని వస్తుందండి లేదంటే ఇక్కడ అనకొండా ఓఆర్జీకి వెళ్ళండి ఇక్కడికి వచ్చేసి డౌన్లోడ్ అనకుండా అని కొట్టేస్తే అంతే అండి ఇక్కడ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ మీకు ఇది ఈ లింక్ కూడా ఐఎమ్ జస్ట్ పేస్టింగ్ అండి సో మీరు ఈ అనకుండా సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసేస్తే డౌన్లోడ్ చేసి మీ సిస్టంలో సిస్టంలోకి డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుందండి జస్ట్ దాన్ని ప్రెస్ ఎంటర్ కొట్టేసి తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అన్నీ నెక్స్ట్ కొట్టేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది మీరు ఇది కొట్టగానే జస్ట్ డౌన్లోడ్ మీ ల్యాప్టాప్లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఒక్కసారి అది డౌన్లోడ్ అయిపోయాక దాన్ని జస్ట్ మీరు ఇన్స్టాలేషన్ కోసం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఫస్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాక ఇంకా అది కొన్ని పర్మిషన్స్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ మీరు ఎస్ టైప్ చేస్తే మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది మీరు ఇన్స్టాల్ చేశాక జూపిటర్ నోట్బుక్ అని మీరు ఇలా ఓపెన్ చేసి
మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాక మీరు జస్ట్ ఈ జుపిటర్ ఎంటర్ కొట్టి ఈ జుపిటర్ నోట్బుక్ అని ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి జేయు పీవై అని కొట్టగానే మీకు ఇలా వస్తుందండి ఈ సింబల్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ జుపిటర్ నోట్బుక్ అనకొండ త్రీ అంటే మీరు అనకొండ ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా దాంతోనే ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఈ జుపిటర్ నోట్బుక్ మీరు అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది మీరు అది సెలెక్ట్ చేయగానే ఇప్పుడు చూడండి నేను జూపిటర్ నోట్బుక్ అనేది టైప్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ కొట్టాను కదా సో ఆటోమేటిక్గా ఒక టర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇలాగా జూపిటర్ నోట్బుక్ టర్మినల్ సో ఆటోమేటిక్గా అది రన్ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఒక కొత్త విండో ఓపెన్ అయింది బ్రౌజర్లో ఇలా కొత్త విండో ఓపెన్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మీరు కావాల్సిన ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఇలా ఏదో ఒక ఫోల్డర్లో ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు హోమ్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ మీరు ఇందాక చూపించాను కదా ఈ హోమ్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్లో నేను నా కోడ్ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో డౌన్లోడ్స్లోకి నేను వెళ్ళాను ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు డౌన్లోడ్స్ ఇక్కడ మీరు ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టాప్లో ఇక్కడ న్యూ అనే కొత్త టర్నల్ ఓ మీకు చూపిస్తుంది కదా ఇక్కడ చూడండి నేను న్యూ అనే ఆప్షన్ మీద ప్రెస్ చేశా న్యూ అనే ఆప్షన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలంటే పైతన్ త్రీ టర్మినల్ కావాలండి ఐ వాంట్ ఏ న్యూ పైతన్ త్రీ టర్మినల్ నేను ఇంకా పై ఇక్కడ పైతన్ త్రీ అని కొట్టగానే జెల్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ విండో పైతన్ త్రీ అని ప్రెస్ చేయగానే ఆప్షన్ ఇక్కడ చూడండి పైతన్ త్రీ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయగానే నాకు కొత్త టర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి కోడింగ్ ఇంక ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ అన్టైటిల్డ్ అనే బుక్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఈ సెల్ ఇందులో నేను కోడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇంపోర్ట్ ప్యాండాస్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఇలాంటి కోడింగ్ మొత్తం ఈ సెల్స్లో రన్ చేస్తానండి నేను సెల్స్లో రన్ చేస్తాను దీన్ని షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెల్ రన్ అవుతుంది సో అలాగా ఈ మనము ఇప్పుడు మీతో ఎవరితో అయినా ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే మీరు ఈ ప్రాసెస్ చేసుకుంటే రేపటి నుంచి నేను కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నేను మీకు ఇచ్చే నోట్బుక్స్ కానీ అది మీరు ఇందులో టైప్ చేసుకొని రన్ చేయొచ్చండి నేను మీకు జస్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి రియాటరేట్ చేస్తాను ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము అనకొండ అనకొండ డాట్ కామ్ డాట్ దాంట్లో డౌన్లోడ్ వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసేసి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేశాక డైరెక్ట్గా ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్ అనేది వస్తుంది మీరు జూపిటర్ అని టైప్ చేస్తే ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్ వచ్చేస్తుంది ఇది మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఒక టర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఒక విండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఒకవేళ మీకు బ్రౌజర్లో ఇవి ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ ఉంది చూడండి కాపీ అండ్ పేస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద లింక్స్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుందో ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా కాపీ అండ్ పేస్ట్ అంటే ఈ లింక్ ఏదన్నా మనం కాపీ చేసుకొని బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేసుకున్నా కూడా మనకి ఈ విండో వచ్చేస్తుంది అంటే హోమ్ పేజ్ ఇది హోమ్ పేజ్ ఇలా వస్తుంది ఈ జూపిటర్ సింబల్తో హోమ్ పేజ్ ఇలా వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చాక మనకు కావాల్సిన ఫోల్డర్లోకి బ్రౌజ్ అయ్యి మనం ఒక న్యూ పైతన్ త్రీ టర్మినల్ ఈ టెక్స్ట్ ఫైలు ఇలాంటివి చేసుకోకూడదు అంటే మనకు కావాల్సింది పైతన్ త్రీ నోట్బుక్ ఈ పైతన్ త్రీ నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు మనం ఇచ్చే కోడ్ టైప్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు అనకుండా ఇన్స్టాల్ చేశారు మీకు జూపిటర్ రావట్లేదు అలా కాకపోతే మీరు డైరెక్ట్ జూపిటర్ ల్యాబ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ చూడండి జూపిటర్ నోట్బుక్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టేస్తే ప్రాజెక్ట్ జూపిటర్ ఇక్కడైనా మీరు డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ఇదైనా ఓకే మీకంటే అనకుండా ఇన్స్టాల్ చేశాక మీకు ఇంకా జూపిటర్ కనపడలేదు అప్పుడు మీరు అప్పుడైనా ఇలా ఇది జూపిటర్ ల్యాబ్ అనేది ఓపెన్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ మీకు మొత్తం నీట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి మ్యాక్సిమమ్ నైంటీ పర్సెంట్ అందరికీ మీరు అనకుండాతో పాటే సపోర్ట్ అయిపోతుందండి మీరు ఒకవేళ కొంతమందికి ఎవరైనా అవ్వకపోతే మీరు ఇలా చేయాలి అంతే అనకుండా ప్రాంప్ట్ చేశాక ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా కానీ ఇష్యూ వస్తే అప్పుడు ఐ ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు దట్ బట్ మ్యాక్సిమం మీరు అనకుండాతోనే ఇన్స్టాల్ చేశాక వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే ఇప్పుడు మీలో ఎవరికన్నా ఒకవేళ ల్యాప్టాప్స్ లేవు మీరు జస్ట్ మీరు ఉన్న దాంతోనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ మీరు అంటే మొబైల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మొబైల్స్లో క్లాస్ వింటున్నారు మీరు మొబైల్తోన
we also have online compilers and ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ పైతన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పైతన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ అని ఉంది కదా మీరు గూగుల్ సర్చ్ లో జస్ట్ పైతన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ అని సర్చ్ చేస్తే చాలు మీకు రకరకాల ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇది పైతన్ ఆన్ ప్రోగ్రామ్ ఎం ప్రోగ్రామ్ ఐజెడ్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని నేను కొట్టాను నేను రన్ అని కొడుతున్నాను ఇది షెల్ అవుట్పుట్ అంటే మీరు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది షెల్లో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అయింది సో ఇక్కడ మనము ఇక్కడ కోడ్ రాస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి సో మీరు మొబైల్లో ఇక్కడ టైప్ చేసుకొని కూడా మీరు మీ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా చాలా ఉన్నాయండి ఆన్లైన్ కంపైనర్స్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఐజెడ్ డాట్ కామ్ నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్స్ ప్రింట్ ఇది కూడా సేమ్ అలాగే అవుతుంది ఇది చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ హలో నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ పైథన్ మీరు ఇక్కడ మొత్తం ఆన్లైన్ పైథన్లో కూడా మీ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఇక్కడ టైప్ చేసి ఇక్కడ కింద ఇది చూడండి సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఎంటర్ ఫస్ట్ నంబర్ ఫైవ్ సెకండ్ నంబర్ ఎయిట్ చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది సమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ థర్టీ అంటే ఇలా ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ మీరు ప్రోగ్రామ్ అయినా టైప్ చే మీరు టైప్ చేసి దాన్ని రన్ కొడితే మీకు అవుట్పుట్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ అండి మీకు తర్వాత తర్వాత మేము చెప్పే కోడ్ మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు ఇబ్బంది కలగకూడదు కాబట్టి నేను ముందే ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను ముందు బ్యాచెస్లో మేము చూసాం కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మాకు ల్యాప్టాప్స్ లేవు అంటే ఆన్లైన్లో మేము ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవన్నీ అడిగారు కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ దీస్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేస్ టు ప్రాక్టీస్ ఓకే ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఐడిల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీరు ఐడిల్ అది వేరే అదండి బట్ యూ నీడ్ మోస్ట్లీ అనకుండా అండ్ ఈ జుబిటర్ నోట్బుక్ ఉంటే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అండి ట్రై ఇన్స్టాలింగ్ దీస్ ఓకే సో మీరు బేసిక్ సెటప్ చేసుకొని ఉన్నవాళ్ళు బేసిక్ సెటప్ చేసుకోండి లేదంటే కొంచెం బేసిక్స్ ఆఫ్ అసలు పైతన్ ఏంటి కొంచెం ఈ బేసిక్స్ చదవండి దెన్ ఐ థింక్ వీ విల్ బి రెడీ ఫర్ టుమారో క్లాస్ మనం రేపు డైరెక్ట్ ఫస్ట్ రేపు పైతన్ స్టార్ట్ చేస్తామండి పైతన్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ అంటే మళ్ళీ యాప్స్ ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ కావాలి ఇవన్నీ కాంప్లికేటెడ్ అని మేము జస్ట్ సింపుల్గా ఇది సజెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఈ యాప్స్ అయితే సపరేట్గా ఉంటాయి మీరు ప్లే స్టోర్లో కానీ గూగుల్లో కానీ వెతికితే మీకు సపరేట్గా మళ్ళీ మీకు సపరేట్గా దొరుకుతాయి యాప్స్ యాప్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి బట్ మోస్ట్లీ ఇవైతే మీకు సింపుల్గా ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు ఓవర్లోడ్ అవ్వకుండా సో ట్రై లుకింగ్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్ నేను ఈరోజు చెప్పిన దాని గురించి ఈ డేటా సైన్స్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనం ఈ పైథన్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఆల్సో ఎప్పటికప్పుడు నేను మీకు కొంచెం చెప్తా ఉంటానండి ఎవ్రీ క్లాస్ తర్వాత మీరు దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో మీరు మీరు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడే మీకు కూడా క్లాసెస్ అండర్స్టాండ్ అవుతాయి ఓకే